Pośród wielu cennych darów przekazanych Wawerowi znajduje się dzieło wyjątkowe. To porcelanowa, wielopostaciowa rzeźba złożona z 15 segmentów, przedstawiająca ukrzyżowanie. Modelowana przez najwybitniejszego z działających w królewskiej manufakturze w Miśni artystę, Joana Joachima Kendlera. Rzeźba wykonana została zapewne dla króla polskiego Augusta III Sasa w roku 1744. Zachowały się zaledwie dwa jej egzemplarze. Ten królewski, przechowywany do dziś w Dreźnie, oraz krakowski ofiarowany na Wawel w roku 1966 przez antykwariusza i kolekcjonera Tadeusza Wierzejskiego. Mocno zniszczone i zdekompletowane dzieło poddane zostało wirtuozyjnej konserwacji, która przywróciła świetność precyzyjnie formowanych detali będących popisami możliwości rzeźbiarza. Dzięki zachowanym w manufakturze w Miśni oryginalnym formom Uzupełniono utrącone palce dłoni, halabardy i pióropusze hełmów, ale też brakujące postacie Chrystusa i Marii Kleofasowej. Mistrzowska kompozycja, zamykająca się w schemacie trójkąta, mięsiste draperie szat o reliefowych wzorach, dopracowana muskulatura figur, a przede wszystkim znakomicie oddane relacje pomiędzy uczestnikami sceny pozwalają zaliczyć grupę do najznakomitszych dzieł o tematyce religijnej wieku XVIII. Mimo, a może właśnie poprzez zastosowanie niekonwencjonalnego i kapryśnego tworzywa, jakim jest porcelana.